Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang mathematics. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang pagpapakita, paghahambing, at pagsunod-sunod ng dissimilar fractions gamit ang modelo. Sa araling ito ay matututuhan mo kung ano ang pagkakaiba ng similar fractions sa dissimilar fractions. Matututuhan natin rin ang paghahambing ng dissimilar fractions gamit ang mga simbolong greater than, less than, at equal. Matututuhan natin din ang pagsunod-sunod ng dissimilar fractions sa increasing at decreasing order gamit ang modelo. Pag-aralan ang mga halimbawa. Paghambingin natin ang dalawang larawan. Ano ang masasabi mo sa mga larawan? Ang larawan A ay hinati sa walo na magkakapareho ng laki. Ang larawan B naman ay hinati sa tatlo na magkakapareho ng laki. Ano ang katumbas na fractional name na bahagi na may kulay o shade sa larawan A at sa larawan B? Ang larawan A ay may anim na bahagi ang may kulay o shade mula sa walo na magkakapareho ng laki. Ang larawan B naman ay may dalawang bahagi na may kulay o shade mula sa tatlo na magkakapareho ng laki. Ang fractional name na katumbas ng larawan A ay 6/8. Ang fractional name na katumbas ng larawan B ay 2/3. Kung ang denominator ng bawat fractional name sa isang set ng fractions ay magkakaiba, ito ay tinatawag na dissimilar fractions. Halimbawa, 2 7th, 1 9 3 5 5 8 1 6 7 10 8 9 4 9 at 3 7 Kung ang denominator ng bawat fractional name sa isang set ng fractions ay magkapareho, ito ay tinatawag na similar fractions. Halimbawa, 2 7th, 1 7th, 3 7th, 5 8th, 1 8th, 7 8th, 8 9th, 4 9th, at 3 9th. Suriin natin ang mga modelo sa ibaba. Paghambingin natin ang mga larawan. Ang fractional name na katumbas ng larawan A ay 2 fourth. Ang fractional name na katumbas ng larawan B ay 7 ninth. Ang fractional name na katumbas ng larawan C ay 5, Alin ang mas malaki? Alin ang mas maliit? Maaring gamitin ang criss-cross method or cross products sa paghahambing ng dalawa o higit pang fractions upang matukoy kung alin ang mas malaki.
Halimbawa, meron tayong 2 fourths at 7 ninths. Upang malaman natin kung alin ang mas malaking fractions, gagamitin natin ang crisscross method. Ang 2 at 9 ay ating multiply, kaya 2 times 9 equals 18. Ang 4 at 7 ay ating ding multiply. 4 times 7 equals 28. Mas malaki ang 28 kaysa sa 18. Kaya naman, ang 7 ninth ay mas malaki sa 2 fourths. Meron tayong fraction na 7 ninth at 5 six. Upang malaman natin kung alin ang mas malaking fractions, gamitin natin ang crisscross method. Ang 7 at 6 ay ating multiply. 7 times 6 equals 42. Ang 9 at 5 ay ating ding multiply. 9 times 5 equals 45. Mas malaki ang 45 kaysa sa 42. Kaya naman, ang 5, 6 ay mas malaki sa 7, 9. Kung atin itong isusulat sa increasing order, 2 fourth, 7, 9, 5, 6. Kung atin itong isusulat sa decreasing order, 5, 6, 7, 9, at 2, 4. Gamit ang crisscross method at paghambingin ang sumusunod na set ng fractions. Meron tayong fraction na 2 fifth at 3 6. Upang malaman natin kung alin ang mas malaking fractions, i-multiply natin ang 2 at 6. 2 times 6 equals 12. 5, i-multiply natin sa 3. 5 times 3 equals 15. Mas malaki ang 15 sa 12, kaya naman ang 3 6 ay mas malaki sa 2 5. Fraction 1 fourth at 4 ninth. Upang malaman natin kung alin ang mas malaking fractions, multiply natin ang 1 at 9. 1 times 9 equals 9. Ang 4 ay multiply natin sa 4. 4 times 4 equals 16. 16 ay mas malaki kaysa sa 9. Kaya naman, ang 4 ninth ay mas malaki sa 1 fourth. Fraction 1 third at 4 fifth. Upang malaman natin kung alin ang mas malaking fractions, ang 1 at ang 5 ay ating multiply. 1 times 5 equals 5. Ang 3 at 4 ay ating i-multiply. 3 times 4 equals 12. Mas malaki ang 12 kaysa sa 5. Kaya naman ang 4 fifths ay mas malaki kaysa sa 1 third. Five seventh at 8 ninth. Upang malaman natin kung alin ang mas malaking fractions, i-multiply ang 5 sa 9. 5 times 9 equals 45. Ang 7 ay i-multiply sa 8. 7 times 8 equals 56. 56 ay mas malaki sa 45, kaya naman ang 8, 9, ay mas malaki sa 5 7 
1-800-416-1946 at 19 upang malaman natin kung alin ang mas malaking fractions, ang 4 at 9 ay ating multiply. 4 times 9 equals 36. At ang 6 ay multiply sa 1, 6 times 1 equals 6. Ang 36 ay mas malaki sa 6. Kaya naman, ang 4 6 ay mas malaki sa 1 ninth. Seven ninth at six eight. Upang malaman natin kung alin ang mas malaking fractions, ang seven at eight ay ating i-multiply. Seven times eight equals fifty six. Nine times six equals fifty four. Mas malaki ang fifty six kaysa sa fifty four. Kaya naman, ang 7 ninth ay mas malaki sa 6 eighth. Gawin natin. Gamit ang mga hugis sa ibaba, ipakita ang katumbas na larawan ng bawat set ng dissimilar fraction. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Mathematics. Magandang araw!